Sob a proteção de Deus não topa. Na Mirim, declaro aberta a sessão e convido o vereador Kleine para fazer a leitura bíblica. Por que ficais tão longe? Por que vós ocultais na, na hora de angústias? Enquanto o ímpio se enche de orgulho, é fechado o infeliz com as tribulações que ele tomou. O pecador se gloria de sua estupidez. O cobiçoso blasfema e despreza a Deus. Em sua arrogância o ímpio diz, não há castigo. Não deixe, não existe É tudo e só o que ele pensa Salmo 10, versículo do 22 ao 26 Amém Passaremos a leitura da ata Ata da centésima e vigésima segunda sessão ordinária do segundo período legislativo, realizada aos 15 dias do mês de dezembro do ano 2015, às 17 horas e 30 minutos, no plano desta casa. O senhor presidente, Ricardo Gugel, ladeado pelo secretário Antônio Batista Barra e Valério de Santiago, além de demais Edis, Abidena Salustiano, Cleno José, Helena Dantas, Francisco Gildásio, Giovanni Rodrigues, Gustavo Negócio, Hamilton Radimac, Cátia Carvalho, Manel Diniz, Paulo Barbosa, Paulo Estevo, Rosano Taveira, Sheila Cristina, Andrade, é, 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 Cristina de Andrade Bezerra. Ausentos vereador Irã de Guedes de Medeiros e com sua falta justificada o vereador Jeová da Costa. O senhor presidente Ricardo Gugel, sob a proteção de Deus e em nome do povo anabirinense, deu por aberta a sessão, convidando o vereador Pleno José do Santo para fazer a leitura da mensagem bíblica lida no capítulo 55, versículos de 1 a 5 do livro de Salmos. A ata da centésima quinta sessão ordinária foi lida e aprovada por unanimidade dos presentes. O expediente do dia constou de parecer da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, parecer o prédio de lei complementar número 016 do Poder Executivo Municipal, Pareceu o prédio de lei complementar 020 do Poder Executivo. Pareceu o prédio de lei ordinária 077 de autoria do vereador Cleno Zé do Santo e Rosana Taveira da Cunha. Pareceu da Comissão Permanente de Saúde, Educação e Assistência Social ao projeto de lei ordinária 077 é, do vereador Cleno Zé do Santo e Rosana Taveira da Cunha. Da Cunha. Pareceres da Comissão Permanente de Constituição, Legislação e Redação Final, Projeto de Lei Complementar 019. Projeto de Lei Complementar 020, 2015, de autoria do, do, do Executivo Municipal. Ofício 405, de autoria da Prefeitura Municipal de Parnabirim. Gabinete Civil, perdão, de autoria da Prefeitura Municipal de Parnabirim, Gabinete Civil. O presidente Ricardo Gugel solicitou ao presidente da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira para, fazer, para, para proferir o parecer oral dos projetos de lei complementares 016 do Poder Executivo, pareceu o projeto de lei complementar 020, ainda do Poder Executivo. O presidente da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira delegou o vereador Giovanni Rodrigues Júnior para proferir o parecer oral dos projetos de lei complementar com, do, dos, dos, dos citados projetos. Continuando, o vereador Giovanni Rodrigues Júnior fez a leitura dos projetos de leis complementares 016 e 020. E logo em seguida proferiu o parecer oral favorável aos projetos citados. Encerrando o pequeno expediente, o presidente Ricardo Gugel passou para a ordem do dia, colocando em primeira discussão o projeto de lei ordinária 076 do vereador Rosão Taveira da Cunha. Encerradas as discussões, o citado projeto foi colocado em primeira votação simbólica e foi aprovado por unanimidade. Logo em seguida, foi colocado em única discussão e única votação o projeto de lei ordinária 088 da mesa diretora. Continuando, foi colocado em única discussão e única votação o projeto de lei complementar 016 de autoria do Poder Executivo Municipal, que foi aprovado por unanimidade dos presentes. Continuando, foi colocado em única discussão e única votação o projeto de lei complementar 020 
de autoria do Poder Executivo, que foi aprovado por unanimidade dos presentes, por entendimento das comissões permanentes de Constituição, Legislação e Redação Final e Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, foi solicitado, através de requerimento verbal ouvido plenário, que os referidos projetos de lei complementar, número 016, projeto 020 e projeto de lei ordinária 088, tramitem em regime de urgência, ou seja, em única discussão e única votação. Não havendo nenhum vereador a ocupar a tribuna e mais nenhuma matéria a deliberar, o senhor presidente Ricardo Gugel deu por iniciada a sessão, convocando outra para logo em seguida, em cinco minutos, e para constar, e o Valério Santiago, segundo o secretário, fiz a, a lavrar a presente ato, que após lida e aprovada, será assinada pelo membro da mesa diretora. Plenário do doutor Mário Medeiro, 15 de dezembro de 2015, Ricardo Gugel, presidente, Cátia Carvalho de Lima, vice-presidente, Antônio Batista Bal e Valério Santiago, primeiro e segundo secretário, respectivamente. Ata da centésima vigésima segunda sessão ordinária do segundo período legislativo em discussão. Em discussão a ata, a ata em votação, aprovada pelos presentes. Passaremos a leitura da próxima ata. Ata da centésima vigésima terceira sessão ordinária do segundo período legislativo, realizada aos 15 dias do mês de dezembro de 2015, às 18 horas, no plenário desta casa. O senhor presidente Ricardo Gugel, ladeado pelo secretário Antônio Batista Barra e Valério Filho Santiago, além de demais Edis, Salman, Abdene Salustiano da Silva, Cleno José dos Santos, Elina Dantas, Francisco Judásio, Giovanni Rodrigues, Gustavo Negócio, Hamilton Rademac, Cata Carvalho, Manel Diniz, Paulo Barbosa, Paulo Estevam, Rosano Taveira e Sheila Cristina. Ausentos vereadores Ana de Guedes e Medeiros e com sua falta justificado vereador Jeová da Costa. O senhor presidente Ricardo Gugel, sob a proteção de Deus e em nome do povo parnaberinense, deu por aberta a sessão convidando o vereador Paulo Estevam de Miranda Borges para fazer a leitura da mensagem bíblica, lida no capítulo 26 do livro de Salmos. A ata da sessão anterior foi lida por falta, não, não foi lida por falta da, de confecção da mesma. O expediente do dia... A ata, a, o expediente do dia constou de leitura da ordem do dia. Projeto de lei ordinária 077, do vereador Cleno Zé dos Santos e vereador Rosano Taveira. Projeto de lei ordinária 076, do vereador Rosano Taveira da Cunha. O senhor presidente Ricardo Gugel agradeceu e parabenizou toda a equipe empenhada na, no PROCON da Câmara e comentou sobre o número de atendimentos realizados naquela instituição. Encerrando o pequeno expediente, o presidente Ricardo Gugel passou para a ordem do dia, colocando em primeira votação e discussão o prédio de lei ordinário 077. Encerrada a discussão, o suscitado projeto foi colocado em primeira votação simbólica e foi aprovado por todos os presentes. Dando continuidade, foi colocado em segunda discussão o prédio de lei ordinário 076, de autoria do vereador Rosano Taveira da Cunha. Encerrada as discussões, o mesmo foi colocado em segunda votação simbólica e foi aprovado por todos. Questão de ordem. O vereador Antônio Batista solicitou em requerimento verbal ao vídeo plenário a dispensa da leitura das redações finais dos seguintes projetos. Lei complementar 016, lei complementar 020, lei ordinária 076. O presidente Ricardo já submeteu o pedido ao plenário que aprovou por unanimidade dos presentes. Não havendo nenhum vereador a ocupar a tribuna e mais nenhuma matéria a deliberar, o senhor presidente deu por encerrada a sessão, convocando outra para o dia 21 do corrente mês de horário regimental. E para constar, eu, Valério Santiago, segundo secretário, fiz lavrar a presente ata, que após lida e aprovada, será assinada pelos membros da mesa diretora. Plenário, doutor Mário Medeiros, 15 de dezembro de 2015. Ricardo Gugel, presidente. Cata Carvalho, vice-presidente. Tony Batista, primeiro secretário. Valério Santiago, segundo secretário. Lido a ata da centésima e vigésima terceira sessão ordinária. 
Ata da centésima vigésima terceira sessão ordinária do segundo período legislativo em discussão. Ata em votação. Ata aprovada por todos os presentes. Passaremos à leitura da próxima ata. Ata da centésima vigésima quarta sessão ordinária do segundo período legislativo, realizada aos 21 dias do mês de dezembro do ano 2015, às 17 e 30 horas às 17 horas e 30 minutos, no plenário desta casa. O senhor presidente Ricardo Gugel, ladeado pelo secretário interino Giovanni Rodrigues Júnior e segundo secretário Hamilton Rademarco Pereira, ausente vereador Abidena Sarustiano da Silva, Antônio Batista Barros, Pleno José dos Santos, Helena Hernandes Cartacho, Francisco Dato Figueiredo, Gustavo Negócio de Freitas, Irandique de Medeiros, Giovanni da Costa, Carvalho Lima, Manuel Diniz, Paulo Barbosa da Silva, Paulo Esteves de Miranda Bosch, Rosana Taveira da Cunha, Sheila Cristina da Cunha, de Andado Bezerra e Valério de Santiago. O senhor presidente Ricardo Gugel deu por aberta a sessão e, ao mesmo tempo, encerrou por falta de coro. Não havendo nenhum vereador a copar tribuna em nenhuma matéria deliberar, o senhor presidente Ricardo Gugel colocou outra sessão ordinária para o dia seguinte, no quente mês, no horário regimental, para constar e o Milton Rademarco Pereira, segundo o secretário interino, filha vai apresentar que, após lida aprovada, assinado será presidente da mesa diretora. Plenário do Dr. Mário Medeiros, 20 de dezembro de 2015, Ricardo Gugel, Giovanni Rodrigues e Hamilton Rademarco. Presidente. Primeiro secretário, segundo secretário, respectivamente. Lida a ata das sessões, senhor presidente, e há número suficiente para deverar. A ata da centésima vigésima quarta sessão ordinária do segundo período legislativo, realizada ao 21 dia do mês de dezembro, em discussão. Ata em votação, ata aprovada por todos os presentes, passaremos à leitura do expediente. Projeto de resolução... 02-2016, Instituto e Grupo de Trabalho GT, destinado a implantar o vídeo monitoramento inteligente no município de Parnabrim, RN. A mesa diretora da Câmara Municipal de Parnabrim, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara aprovou e eu, seu presidente, promulga a seguinte resolução. Artigo 1 Fica criado o um grupo de trabalho composto pela Câmara Municipal de Parnabrim, órgãos e integrantes da Secretaria, Secretaria Pública e demais instituições da sociedade civil organizada, aqui comunicados com a finalidade de implantar o sistema de vídeo monitoramento no município de Parnabrim RN, Parnabrim Rio Grande do Norte. Parágrafo único. Para fim da presente resolução, o termo grupo de trabalho e suas siglas GT são equivalente, equivalente são equivalentes. Artigo 2º. O grupo de trabalho terá seus trabalhos subordinados à presidência da Câmara Municipal de Parnamirim. Artigo 3º. Sistema de vídeo monitoramento consistente na instalação e uso da Câmara de Vigilância nos espaços públicos do município, com os objetivos que segue. Um, prevenir o crime e a violência. Dois, otimizar o controle do tráfego de veículos. Três, oportunizar o zelo urbanístico. Quarto, ampliar a vi vigilância ambiental. Quinto, sub subsidiar e produzir material probatório em eventuais condutas delituosas de interesse da, política, da Polícia Jurídica, Ministério Público e Poder Judiciário. Sexto, auxiliar os serviços de emergência e de fiscalização do município. Quarto, serão convidado, convidadas a compor o GT as seguintes instituições, dentre outras da sociedade civil organizada. A Prefeitura Municipal do Parnamirim, B, Poder Judiciário, C, Ministério Público, D, Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte, E, Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Norte, F, Corpo de Bombeiro do Estado do Rio Grande do Norte, G, Câmara dos Dirigentes Logísticos, CDL de Parnamirim, H, COSER. No artigo 5 esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Sexto, revogam-se as disposições encontradas. Parnamirim, RN... 22 de fevereiro de 2016, Ricardo Irarui Alencar Gugel, presidente, 
Cátia Carvalho de Lima, vice-presidente, Antônio Batista Barros, primeiro secretário, e Valério Felipe Santiago, segundo secretário. Moção de pesar 003-2016. Senhor presidente, senhores dos vereadores, Manel Diniz, vereador com assento na Igreja Casa Legislativa, subscrito na forma regimental em vigência, apresenta a moção de pesar a família em lutada pelo falecimento do senhor Gilberto Batista Galvão. Justificativa. O senhor Gilberto Batista Galvão nasceu em 25 de setembro de 75, participou da formação do município de Parnabrim, pai de cinco filhos, sendo quatro adotivos e um biológico. Paulo Roberto Galvão de Souza, José Arimaté de Lucena, José Arimaté de Oliveira, Francisco Adegilson de Lucena e Adinajara Kelly de Lucena. Foi casada com Francisca Francilda de Lucena, trabalhou como pedreiro, nasceu em 25 de setembro de 1975 e faleceu em 15 de 2 de 2016. Manuel Diniz, vereador autor. Indicação 05 de 2016. Senhor presidente Irani Guedes, vereador, indica ao chefe do Executivo Municipal de Salentismo, o senhor Maurício Marques dos Santos, extensiva à Secretaria Municipal de Obras Públicas e Saneamentos, a interação correspondente às indicações de número 528-2013, 560-2015, a qual este vereador solicita a pavimentação asfáltica na rua Cabo Serafim, no Unisnet, no bairro de Santo e Reis. Irani Guedes de Medeiros. Indicação 06-2016, Irani Guedes, vereador. Indica ao chefe do Executivo Municipal de Salentino, o senhor Maurício Marques dos Santos, extensiva à Secretaria Municipal de Obras Públicas e Saneamento. A reiteração da indicação de número 067-2013, referente à pavimentação asfáltica na rua da Aurora, no bairro Parques, na exposição 2. Indicação. 30, 2016, Abidente Salustiano da Silva, vereador, indica o excelentíssimo prefeito Maurício Marques dos Santos, a Secretaria Municipal de Obras Públicas, a execução da Operação Tapa Buraco na rua Cândido Martins, em frente à Igreja Universal do Reino de Deus, no bairro de Rosa dos Ventos, em Parnamirim, R.N. Indicação 033, Crênio José dos Santos, vereador. Indica ao chefe do Executivo Municipal e Salentíssimo, senhor Maurício Marques dos Santos, extensiva Secretaria Municipal de Obras Públicas e Saneamento, que gestiona esforço no sentido de que seja realizada a pavimentação pelo método Bripá da Rua Antônia Anastácia, de Araújo, localizado loteamento Jardim Brumenau, bairro Cajupiranga, neste município. Indicação 034, Crênio José dos Santos, vereador. Indica ao chefe do Poder Executivo, excelentíssimo senhor Maurício Marques dos Santos, é extensiva Secretaria Municipal de Obras Públicas e Saneamento, que este ano esforço no sentido de que seja realizado pavimentação pelo metro Bipá, da rua Ayrton Senna, localizada no loteamento de Jardim Brumenau, bairro Cajupiranga, neste município. Indicação 039, Antônio Batista Barros, vereador. É inteira a indicação de número 405, 2015, ao chefe do Poder Executivo Municipal, excelentíssimo senhor Maurício Marques dos Santos, extensivo à Secretaria Municipal de Obras Públicas e Saneamento. Instalação de... Uma academia da melhor idade na Rua das Andorinhas, bairro de Nova Parnamirim, neste município. Indicação 040, 2016. Antônio Batista Barro, vereador, reitera a indicação de número 150, 2015, ao chefe do Executivo Municipal, excelentíssimo senhor prefeito Maurício Marques dos Santos, extensiva à Secretaria Municipal 
de obras públicas e saneamento, seguindo pedido que seja implantado duas lombadas na rua Joaquim Lopes Pereira, Nova Parnamirim, neste município. Indicação 041, Giovanni Rodrigues Júnior, vereador. É inteira a indicação 069, 2015, de nossa autoria, o excelentíssimo senhor prefeito Maurício Marques, do prefeito do município de Parnamirim e Secretaria Municipal de Obras Públicas e Saneamento Básico, que seja providenciado o serviço de urbanização da Orla na Praia de Pirangi, Pirangi do Norte. Indicação 042, Giovanni Rodrigues Júnior, vereador, é inteira a indicação de número 140, 2015, de nossa autoria, do chefe do Executivo Municipal, excelentíssimo senhor prefeito Maurício Marques dos Santos, é extensiva à Secretaria Municipal de Obras Públicas e Saneamento, que seja providenciado drenar e pavimentação da rua João Alfredo, no bairro de Nova Parnamirim. Indicação 047-2016, Cátia Carvalho de Lima, vereadora, é inteira a indicação 15-2015 ao chefe do Executivo Municipal, excelentíssimo senhor Maurício Marques dos Santos, extensiva Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte, certo, para que seja realizada a instalação de um semáforo no cruzamento da rua Aníbal Brandão, Aníbal Brandão, com a Avenida Maria Lacerda Montenegro, próxima à Academia Olímpica no bairro Nova Parnamirim nesta cidade. Indicação 051, Cátia Carvalho de Lima. É inteira a indicação de 733, 2015, ao chefe do Executivo Municipal, excelentíssimo senhor Maurício Marques dos Santos, e extensiva Secretaria Municipal de Obras Públicas, SEMOP, que seja providenciada a pavimentação asfáltica na rua Adail Pampona de Menezes, em Nova Parnamirim, nesta cidade. Lido... Gabinete da Vereadora Eliana e Danta Cartacho, indicação de número 014. Eliana e Danta Cartacho, vereadora. <coughs> Com assento nessa Igreja de Casa Legislativa, vem nos termos regimentais, em terá a indicação 691-2015, junto à presidência da mesa diretora e ao chefe do Executivo Municipal, o senhor Maurício Marcos dos Santos, extensiva Secretaria Municipal de Educação, a construção de uma escola de ensino fundamental no bairro Parque das Nações, nesta cidade de Alenai Dantra Cartaz, vereadora autora. Gabinete da vereadora Helena Danta Cartacho, indicação de número 13, 2016. Helena Danta Cartacho, vereadora que consente nesta Igreja Casa Legislativa, esteve regimental, reiterar as indi os indicativos de número 53, 2015, 016, 2014 e 763, 2013, junto à presidência da mesa. E ao chefe do Executivo Municipal, o senhor Maurício Marques dos Santos, e a Secretaria de Educação, a implantação de um centro infantil no bairro Parque do Chiqui, nesta cidade. Lido Espírito, ah, ainda tem aqui um convite. Convite. Prefeito Municipal de Parnabrim, Maurício Marques dos Santos, e a secretária, secretária Municipal da Educação e Cultura, Vandilma Maria de Oliveira. Tenho a honra de convidar a Vossa Excelência para a abertura do Encontro Pedagógico 2015, com o tema Articulando Saberes e Fazeres para a Construção de, uma, de um Referencial Cultural Municipal. Data 22 de fevereiro, hoje, local Igreja Batista Vida Nova, Avenida Piloto Pereira, 1095. BR-101, Parque de Exposição Parnamirim, lido o expediente, senhor presidente. Inscritos, 
vereadora Cátia, vereador Gildares e o vereador Valério Santiago. Convido a vereadora Cátia para usar a tribuna. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhora vereadora... Boa noite a todos. É, eu quero abordar nessa noite um assunto que ele tem sido repetidamente aqui nessa casa é, falado, discutido e que a população hoje, mais, mais do que nunca, é, clama por soluções, que é a questão da segurança pública. Eu venho falar hoje porque exatamente há, há um ano atrás, Parnamirim é, estava contemplada com é, em 2013, na verdade, o governo federal ele lançou um programa chamado Brasil Mais Seguro. E esse programa, ele disponibiliza para os municípios onde, se tem, onde são contemplados é, um ônibus, dois automóveis e 140 armas não letais. E o interessante, vereador Valério, é que Parnamirim, aliás, no Rio Grande do Norte, três cidades foram contempladas, né? Parnamiri, Natal, Mossoró e Parnamiri. E até hoje, o vereador Ricardo já foi em Brasília, já relatou aqui a sua visita, eu já fui também na Secretaria Nacional de Segurança Pública anterior a isso. O prefeito Maurício Marques, o ano passado, teve com a secretária nacional, né? a Regina Mick. E parece que Parnamirim tem algo que trava o benefício de chegar aqui. Se não for algo que tenha, que tenha alguém lá pegando na mão e dizendo aqui, ó, eu vou entregar, isso aqui ninguém tira e, e vai e entrega, que é como a gente conhece a história da, da Minha Casa Minha Vida. Fora isso, a gente não, não vê realmente as coisas é, acontecerem aqui naturalmente, como se acontece em Natal e em Mossoró. Faz um ano, nós estamos aniversariando agora, no mês de março, a chegada desse ônibus aqui no nosso estado para ser entregue à nossa cidade. Nós não sabemos para onde foram essas, essas armas, porque aqui não apareceu nenhuma. Nós não sabemos por que, que não se entrega o ônibus com um índice de violência tão alto que tem aqui na nossa cidade. E os dois automóveis que acreditamos que está aqui, né, porque o programa ele contempla tudo isso, a gente não consegue identificar onde estão esses carros, onde estão esses dois automóveis. Se você olhar para o batalhão, porque eu, eu, eu creio que esse, esses dois automóveis, eles veio, vieram para aquele trabalho específico, né? que é o Brasil mais seguro, é o combate às drogas, é o não ao crack. Mas se a gente for olhar de uma forma ampla, nosso batalhão de polícia aqui, ele tem disponibilizado seis automóveis, seis mas se a gente for olhar, se a gente for todos os dias, eu, eu desafio aqui um vereador, um qualquer popular, for todos os dias, vai assim, uma semana, você vai todo dia lá, ver quantos carros têm tem em pleno funcionamento aqui na nossa cidade. Eu não quero arriscar muito não, mas não vai ter mais do que quatro não. Para cobrir toda a cidade de Parnamirim. Aí eu volto também... A esse, nesse assunto, inserindo nesse assunto a questão, viu, vereador Judásio, da retirada do batalhão é, do policiamento de Nova Parnamirim, um bairro que tem mais de 70 mil habitantes, é, foi retirada no ano passado, sem ouvir a população, sem ouvir os comerciantes, 
que é quem sofre no dia a dia né, todo esse caos da segurança pública, a população e, e os comerciantes. E aí, de uma hora, entra um novo comandante e diz, não, Nova Parnamirim, a partir de agora, ela vai ser patrulhada, comandada pelo batalhão de Parnamirim. Ou seja, trouxe a responsabilidade de mais de 70 mil habitantes, de mais uma área enorme, que é o bairro de Nova Parnamirim, para ser comandada pelo coronel José Jair Júnior, né? sem acrescentar um policial, sem dar a menor estrutura, aí jogaram o capitão lá para a Cidade Verde, que é, um, é uma estruturazinha de por, mini posto policial, aí jogaram para lá, eu, 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 eu vi uma notícia que alguém tinha ido lá, é, um cidadão parnamirinense foi lá e entregou é, material de expediente, outro entregou uma impressora, outro entregou um computador. Eu já tenho conhecimento há muitos anos que a questão da limpeza e da alimentação sempre foi a comunidade ali do Cidade Verde que, e do Eucalipto que mantinha. Ou seja, jogam o capitão para lá com estrutura pífia, para dizer assim, não, a gente tirou, mas a gente deixou ali uma estrutura. A quem eles querem enganar, eu não sei. Porque, na verdade, na verdade, o que está acontecendo é que as famílias estão sendo ceifadas, os jovens estão sendo mortos, o cidadão não tem mais condição de sair de casa, porque antes... Era só quando você saía determinada hora e era um horário vulnerável, era uma rua um pouco iluminada. Tinha um quê? Tinha uma justificativa. Hoje não existe mais. O, o, o bandido, ele adentra na sua casa, ele, ele adentra no, no seu estabelecimento comercial e ainda mais, ele não contento com tudo isso, ele mata o cidadão, que é o pior de tudo. Então, eu venho aqui nessa noite, mais uma vez, para deixar aqui a minha indignação, porque fico muito triste quando eu vejo que a cidade de Parnamirim, ela só é lembrada pelos políticos a nível de Estado, quando chega a época da campanha. Aí é, é cheio de deputado aqui, é cheio de candidato a governador, é por quatro cantos que a gente passa, tem, tem gente caminhando, fazendo carreatas... E é dando com a mão, é todo mundo sorridente, mas no momento que passou o pleito político, eleitoral, aí acabou-se. Todo mundo vai embora e a gente fica aqui. Os vereadores ficam aqui lutando, brigando, mas não consegue sequer uma atenção especial de quem veio para a rua e prometeu e fez juras eternas. E de salvar a população. Porque o que a gente está pedindo é para nos salvar. Hoje a gente não pede mais nem que, de que forma é, seja feita, mas que salve as nossas vidas. Porque o que está acontecendo é isso. A gente sai de casa, mas a gente não tem a certeza de voltar. Eu, eu fui em Emaús a semana passada e eu fiquei, sinceramente, sem respostas. Aí o nosso amigo que mora lá e sabe disso, Ivan. Luiz Carlos, é, hoje em Emaús se faz arrastão todos os dias, viu Valério? Parece que eles combinam, os bandidos combinam, eu vou de manhã e você vai à tarde, porque é de manhã, de tarde e de noite, todos os dias, eu não estou aqui exagerando, Isso eu estou repassando a informação que me deram dos moradores lá pedindo pelo amor de Deus que eu trouxesse essa mensagem aqui para esta casa para que a gente possa fazer alguma coisa e a resposta que eu dei olha, a Câmara esses quase quatro anos três anos e meses nós temos debatido quase que diariamente sobre esse mesmo assunto todos os vereadores é a audiência pública é abaixo assinado, que eu já vi vários vereadores apresentar aqui. Esse programa, minha gente, que é um, é um direito da cidade, 
Aí a justificativa é que não chegou, porque as câmaras de monitoramento que vêm nesse programa, que eu esqueci de falar, porque são câmaras de monitoramento, é, armas não letais, o ônibus para fazer a circulação, desenvolver o trabalho preventivo de combate às drogas, que a gente sabe que um dos pontos mais nefásticos dessa, dessa criminalidade é a maldita droga. E aí a justificativa que a gente recebe é que houve um problema nas câmaras de monitoramento. Elas não vieram no padrão. Mas é engraçado que Natal recebeu no padrão, Mossoró recebeu no padrão, mas a de Parnamirim veio com defeito. Mais um ano para refazer esse engano esse, e, e mandar para cá, porque até agora nada. Aí eu volto aqui também à questão das diárias operacionais. Está no mesmo caminhar. Está indo pelo mesmo patamar de, eu não vou dizer de esquecimento, vereador Ricardo Gugel, porque eu sei que Vossa Excelência está sempre à frente disso também. Mas eu vou falar é que algo de estranho acontece. Eu não sei o que é que se planeja, eu não sei se tem alguém lá dizendo, não, deixe aí, porque no momento oportuno eu quero levar. Só, eu só posso acreditar que existe alguma coisa, não é mágica porque não é bom, mas é alguma coisa obscura nisso tudo, que a gente não consegue fazer a leitura. Porque o problema era, faz um ano, faz, faz, mais de um ano, faz, fazer, é, fez um ano, que nós recebemos a visita da secretária Kalina Leite lá no gabinete do prefeito. Estava eu, o vereador Batista, Valério estava, Ricardo, com o comandante da polícia, o então comandante na época, coronel Ângelo, o delegado geral de polícia. E eles vieram pedir, eles vieram, não foi nem a gente que foi lá, eles vieram pedir a secretária especificamente, que é quem está no comando, ela veio pedir para que o município, através da prefeitura, é, fizesse um convênio para pagar as diárias operacionais, para que a gente pudesse ter um quantitativo de policiais a mais aqui na nossa cidade, porque 30 em regime de escala, diante de um tamanho de um município desse, não representa nada. Está aí o alto, o alto índice de criminalidade aqui, né? E ela fez essa proposta, o prefeito acatou, acertou aquela questão né, de, de, do, do repasse e ir para a conta do policial, porque é justo, porque eles trabalham e não recebem. E essa casa, ela aprovou, agora em dezembro passado, autorizando o executivo a pagar as diárias operacionais, a fazer o convênio para que aqui a gente possa pagar as diárias e termos mais policiais na nossa cidade. E até agora, nada aconteceu. Nós já vamos para o terceiro mês do ano. Nós estamos desde dezembro com essa lei publicada, sancionada, e nada aconteceu. Eu fui falar com... Tem um grupo lá em Nova Parnamirim que tem um conselho de segurança. E eles me fizeram essa pergunta e, e eles vão lá toda semana, se, se atualizam e disseram que era porque faltava um ofício daqui para lá para pedir para fazer o convênio. Ora, se a lei já foi para lá. E eu fui me informar. Na verdade, a informação que eu recebi aqui do, do executivo é que estamos esperando a relação dos policiais que vão ser disponibilizados para fazer a diária operacional, mas a secretária ela faz questão de assinar esse convênio aqui. Ou seja, está se esperando, Gildásio, uma vaga na agenda dela, que acredito que ser muito corrida, muito preenchida, né? muito cheia de compromissos. Aí está se encontrando aí uma agenda, um horário na agenda dela, para ela vir aqui para 
fazer aqui a, a mídia, né? Para divulgar o que se está acontecendo. Aí eu pergunto a essa cidadã, a essas pessoas, a todas as autoridades competentes, e as vidas que a gente está perdendo todos os dias, dá para esperar? Será que a gente ainda aguenta mais uma semana, um mês? Será que o comerciante que está lá ganhando seu ganha-pão e tendo que fechar as portas mais cedo porque não há condição de, de ficar no horário normal, será que ele ainda aguenta ou ele vai ter que fechar o comércio dele de vez? Então essas são as questões, as indagações que eu vou deixar e quero depois sugerir aqui a, a nossa casa a gente encontrar uma saída e de fazer algum, alguma coisa para chamar atenção, porque é só o que está faltando, é a gente fazer um movimento, sei lá o que se chama isso, que a gente já fez tanta coisa aqui, né? E nada acontece, mas a gente não pode é, desistir. Eu, pelo menos, sou uma pessoa de muita fé e tudo que eu tenho conseguido até hoje é com muita fé, com muita confiança e luta. E antes de passar a parte aqui que o vereador me pediu, eu vou só Dentro do assunto, vereador, que você pode querer falar também, viu, vereador Batista? Segure aí sua fala. É a questão da delegacia de homicídios. A gente fez a audiência pública no ano passado e há um compromisso, havia, né? Uma, não era nem um compromisso, porque a pessoa que, o delegado que veio, de muita boa vontade, Júlio César, vieram daqui, que é Júlio César, e veio também o delegado adjunto da delegacia geral e eles com muita boa vontade né, mas não tem autoridade para deixar nada resolvido e aí é, a conversa rolou em que iríamos aguardar vereador Giovanni a reestruturação né, da, das delegacias das delegacias especializadas e já aconteceu a assembleia já votou hoje já Ainda não votou? Ou já votou. Mas aí, mais uma vez, Parnamirim, é por isso que eu estou dizendo que eu, que eu vi que tinha sido votado. É, não, ficou de fora. Parnamirim, mais uma vez, ficou de fora. Aí você bota sua mira lá para Caicó. Olha lá para Caicó. Veja quantas delegacias tem em Caicó. Tem sete. Aí você olha para Mossoró. Tem oito, é nove, se eu não me engano. Porque lá tem idoso, criança, delegacia de defraudações, delegacia de homicídio, delegacia da mulher, e por aí vai. Tem as DPs. Tem oito delegacias lá em Mossoró. Aí a Caicó tem na faixa de seis, sete. E Paramirim tem duas DPs arquejando ali só existe porque graças à dedicação dos policiais que estão lá, dos servidores, porque como eu falei aqui na audiência pública, eu não sei se eu aguentaria trabalhar naquela sala ali não, que o que o atendente fica para você fazer um BO. Eu sou muito alérgica, então eu não sou, eu nem aguento muito frio nem muito calor. E lá não precisa fazer dieta não, viu? Porque lá é uma sauna. O cara trabalha com um ventilador fazendo um barulho horrível. É por isso que muitas vezes a gente encontra um servidor assim meio que mal-humorado. A gente não entende porque é que ele está tão é, mal-humorado mesmo, trabalhando de uma forma precária, e está lá. Aí o delegado, como eu falei aqui, e aí o índice de homicídios em Parnamirim, ele é maior do que todo o Rio Grande do Norte. Parnamirim, ele está na contramão. Os homicídios aqui só crescem. Em algumas cidades têm baixado, aqui só cresce. E aí o delegado, quando acontece os homicídios, que é todos os dias, praticamente, ele para tudo que está faltando para fazer aquela investigação. Porque a Deon de Natal... Quando acontece um homicídio que ela é chamada, ela vem, faz o registro, acabou-se. E aqui é quem vai investigar. Até o fechamento do inquérito, é a DP quem vai investigar. E o que é que se faz com as outras tarefas da delegacia? Não se faz nada. Não, se, não consegue. É por isso que as pessoas nem procuram mais a delegacia. Estão tão desacreditadas. 
Porque quando roubam a casa, quando roubam o celular, elas nem procuram mais para fazer o registro. Porque a, da, a delegacia não tem condições de ir atrás desses pequenos roubos, de achar o um meliante. Porque a maior parte ela está investigando os homicídios. E de uma forma precária, muito precária. Então, eu passo uma, a palavra ao vereador Batista, enquanto eu arrumo aqui as minhas ideias. Vereadora Cátia, eu tive hoje com o secretário de Trânsito. E no meio de tanta notícia ruim, eu quero aproveitar e dar uma notícia boa, se é que ela vai ser concluída, esta informação. Mas na rotatória de Santa Teresa, saída para Japecanga, havia um posto policial e quando nós estávamos é, na Secretaria de Trânsito, ampliamos aquilo ali, uma solicitação do CPRE, e quando nós ampliamos que entregamos a chave para o, o capitão na época, hoje major, ele fez essa transferência do pilotão daqui para Nisa Floresta. E me disse o secretário hoje, secretário Eduardo, que foi feita uma solicitação pelo comando geral do CPRE para instalar naquele local ali uma base do CPRE com uma fiscalização igual aquela de Pinhão e outra de saída abordando com bafômetro, com, com todo equipamento. Então, assim, é um motivo de aplauso, de alegria. Agora, acontece uma coisa em Parnamirim, é, dessas promessas a ser... É, as informações que nós temos a ser implantadas aqui, mais uma delegacia, é, polícia cidadã, e por aí vai. Mas uma abelha... Lá em Jandaíra, mesmo não sendo Jandaíra, era uma abelha italiana, me falava que há uma disputa, uma queda de braço no município de Parnamirim pela liderança do governador Robson Farias. Que as coisas Parnamirim ou vêm para o José ou não vêm. Se vêm para o Joaquim, não vêm. E a gente começa a acreditar, e eu vou observar, a partir desta informação, dessa solicitação, Desta informação que eu recebi oficializada pelo comandante do CPRE, se vai vir ou vai parar nessa disputa de poder junto ao governador, e o governador diz, rapaz, já que não há um consenso, eu não tenho como atender, e Parnamirim, que é a menina dos olhos dele, Segundo ele, do governador, é a menina dos olhos dele, que eu acho que não é a menina não, é uma anciã nos olhos dele. Ele com óculos de grau aí, é, é um número certo, não está enxergando, que foi Parnamirim que consolidou essa vitória. E eu, ainda ontem, olhando lá nos meus arquivos, vereador Paulo, precisava no primeiro turno para encerrar a eleição do Rio Grande do Norte de 4.480 votos. Foi esse número que levou a eleição para o segundo turno. E nós perdemos por 80, por 80 e poucos votos no primeiro turno. Mas com isso aqui nós estamos sofrendo, nós enquanto cidadão, e eu fazia muito tempo que eu tinha assistido na última sessão, quarta-feira, quando eu saí daqui, eu ia fazer uma visita à Margarida ali na linha do trem na Luiz Antônio, vereador Gildaz. E eu vou no gol, aí eu vi a pipoqueira. Quando eu vi a pipoqueira, me deitei e quase que eu bato no gol, dirigindo e, e os tiros. Aí parou, eu levantei a cabeça, estava o um rapaz estirado e dois rapazes pegou a moto e saiu. E eu fiquei no carro pensando se ia lá, que eu não tinha nada a ver e não precisava ir. Ou se eu ficava dentro do carro e os caras vinham e tomavam o carro para fugir também. Olha a minha situação. Um anciã como eu, as pernas tremendo, eu fiquei dentro do carro porque eu não tive perna para sair. Mas as, o que nós temos de certeza, 
aqui no município, no Rio Grande do Norte, é isso, vereador Giovanni. É isso. Eu estava assistindo antes do jogo da América ontem, e um, um locutor, naqueles locutores, dizendo na Rádio Globo, o vereador já disse. Interessante. O metrô de Brasília está atrasado por falta dos túneis para implantar o metrô. Porque não vai buscar os presos do Rio Grande do Norte. Quem ouviu a Rádio Globo ontem foi uma crítica a nível nacional, a imprensa nacional, pela questão de número de, tun de, de túneis, né? Numa noite só, três... E eu lhe pergunto a você, a polícia tem condições de combater, se em vez de combater, de, de ser uma polícia preventiva, ela passa a ser uma polícia é, é, repressiva. Não, eu quero dizer assim, para ir buscar os presos que fugiram. Não estão mais preocupados aqui com quem cometeu o crime hoje, não. É todo dia, toda semana, todo mês... Vereador, Foge... conclua a sua parte. Ah, vereador, presidente, me permita, mas a parte é da vereadora Kátia, me permita. Está certo? Então, assim, eu estou me vingando da vereadora Kátia, quando ela pede uma parte, é assim também. Mas eu vou concluir, vereadora, dizer o seguinte. A, a, a nossa esperança é em nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ter consciência disso que não existe homem desta terra, desse planeta, para dar jeito a isso, não. Aparecem uns aí, muito bonito, muito novo, muito elegante, muito bem vestido, que vai resolver, mas o governador também ia resolver, e até agora não disse para que veio. Obrigado pela parte nada, e por ter me tolerado. Obrigada, eu que agradeço. É sempre um prazer. E, para finalizar eu quero, desse assunto, eu quero só lembrar que, segundo as estatísticas, né, que agora essa estatística ela já está prejudicada, né, colega Gonzaga, ela não, ela não tem mais possibilidade de, de crescer, de progredir nesse patamar, porque... Hoje não é só mais a, a droga, a, a droga é realmente o fator principal, né? Mas hoje os crimes são de todas, de todas natureza, né? Desemprego, é, é safadeza, é tudo que não presta. Mas o que eu quero dizer é que uma, duas coisas que tiraram o que fez muito, muita falta e está fazendo foi o Ronda Escolar, né? porque não se tem mais aquela vigilância na saída das escolas. E hoje, as drogas, como sempre foi, mas ela passou um período ela afastada das escolas, quando tinha a ronda escolar. Hoje, os traficantes voltam ao portão da escola para repassar as drogas. E aí o PROERD, que era um um programa fenomenal, um programa de um alcance muito grande nessa prevenção, ele, ele também está só com o nome que existe, mas o número de policiais que necessitavam né, para que o programa fosse efetivado, fosse realmente é, concretizado, foi totalmente prejudicado. A gente não tem mais notícia de que é, da continuidade desse projeto. Para finalizar a minha fala de hoje, eu quero só agradecer né, a todos os parnamirinenses que, numa pesquisa que saiu hoje, me colocou numa situação confortável, né, mas não de, de acomodação. E dizer ao vereador Batista que eu acho que meu, a minha estratégia está dando certo. Essas histórias de eu estar falando aqui e pedir os, os, os apartes prolongados, está surtindo algum efeito. Né? Pelo menos a pesquisa me, me deixou um patamar bem, bem favorável. Eu agradeço a oportunidade. É, vereadora Cate, é, eu quero dizer a Vossa Excelência que eu mesmo, amanhã, eu vou tomar uma informação com a. fazer uma visita à secretária para ter. lhe dar uma resposta sobre essa informação que Vossa Excelência disse que, sobre a agenda 
que a secretária estava procurando ver um tempo para vir aqui a Parnamirim, porque Vossa Excelência sabe que a semana passada nós recebemos aqui uma, comi uma comissão de alguns militares, exatamente cobrando que essas é, diárias operacionais. Mas eu não acredito e, ao mesmo tempo, é, culpo também, vereador Giovanni, se nós tivéssemos a nossa guarda municipal, nada disso estava acontecendo aqui em Panamirim. Nós éramos independentes de qualquer tipo de governo, governo que se lembra ou não da nossa cidade. E digo mais a vossa excelência, é, espero que o prefeito se sensibilize que cria essa guarda municipal que a, 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 pelo menos nas viagens que nós fomos a Brasília, existe muito recurso exatamente para não acontecer esse tipo de situação a gente depender de um secretário para vir assinar uma diária a operação, uma coisa tão simples, imagine uma coisa mais é, complicada, aí que não vai, vai, não vai ter tempo. Mas eu quero dizer, Vossa Excelência, que amanhã mesmo eu irei tomar essa informação, porque eu acho que nossa cidade não deve ser tratada como uma cidade de. de nós temos tem que tratar Panamirim como a terceira maior cidade de Panamirim e como o terceiro maior problema da segurança pública, que é a nossa cidade, que ela é a terceira em tudo. Mas eu vou dar a resposta a Vossa Excelência. Convido o vereador Francisco Gildazio para usar a tribuna. Quem é essa lá que está zoando? É o teu, é? é o... Desligado, Gildazio. Senhor presidente colegas vereadores, é, estamos iniciando aí o nosso período legislativo, é terça-feira eu não vim à sessão e hoje praticamente é a nossa, nossa primeira sessão. E este ano, vereador Batista, nós temos é, primeiro que continuar o nosso trabalho aqui na Câmara cobrando da Prefeitura Municipal de Parramirim as ações que realmente a população precisa. E também do governo do Estado, né, vereadora Cátia? É, essa questão da segurança pública, ela é um tema que é recorrente nesta casa. E eu tenho, eu tenho um posicionamento com relação à segurança que acho que nós deveríamos ter um plano nacional de segurança pública. Que o governo federal, ele deveria dar as diretrizes básicas da segurança, vereador Kleiner, e os estados poderiam ali adaptar algo diante da sua realidade. E vou, dizer, vou justificar por que, vereador Batista. No governo Garibaldi Filho, dos dois governos de Garibaldo Filho, é, o comandante da polícia, o secretário de segurança pública, eles entendiam que a maneira mais eficaz de combater a criminalidade, pelo menos no caso de Parnamirim, era a construção dos postos policiais. E foi investido o dinheiro do contribuinte. Quando foi, vereador Kleine, construído na COPAB, no Jockey Club, na Liberdade, lá no, no, no Jardim América, Jockey Club. O do Jockey Club teve até banda de música, com coquetel, com toda a inauguração do governo do Estado. E hoje, todos os postos policiais de Parramirim estão abandonados. O da Liberdade, o da Liberdade... É, eles dividiram lá, uma, um pedaço lá é uma sede, aquela sede do pessoal do tomar cachaça, a outra, o cidadão faz é, reciclagem, ele, ele, ele cata é, material para ser reciclado e faz a separação lá dentro, 
e o outro é a garagem de um carro onde um cidadão lá coloca o carro. Então, para vocês verem, ter uma ideia do prejuízo que se tem quando você não tem continuidade nas ações. Porque seria muito mais fácil tentar aperfeiçoar o modelo que você tem do que tentar inventar uma outra modalidade. Porque já teve Ronda Cidadã, agora tem uma que tem um nome diferente, que o governador fala muito, mas que a gente não consegue enxergar, eu não consigo ver. E, mesmo assim, não há eficácia. Outra coisa, vereadora Kátia, eu não concordo com a questão do pagamento de, de áreas operacionais sem que o município tivesse alguém para coordenar esse serviço, vereador Batista. Ora, eu pago as diárias operacionais, não estou dizendo aqui ou nem estou desconfiando de ninguém, mas acho que o município deveria ter uma coordenação e ter estrutura para que esses policiais eles pudessem trabalhar no município. Porque não adianta pagar a diária operacional se não tem carro, se não tem gasolina. A pagar para quê? Então entendo que o município ele poderia ter uma ação mais efetiva nesse sentido, com eficácia e zelando pelo dinheiro do contribuinte. O entendimento que nós temos com relação à segurança pública é esta. E outras que poderão ser feitas. Eu estive, fui visitar o bairro do Passar de Areia essa semana. É, todas as noites a gente faz visita em residências aqui em Parnamirim. E em Passar de Areia você não encontra ninguém na rua após as 8 horas. Todo mundo recluso. Todo mundo. E quando você entra nas ruas de passagem de areia, quando você passa, o sentimento que você tem é que ali não tem governo. Ali não tem governo municipal, vereador Paulo. Na medida em que o lixo, ele praticamente toma conta das ruas. O mato, a água servida, as bocas de lobo de uma drenagem lá toda aberta onde as pessoas poderão até cair lá dentro ou ter algum acidente de magnitude maior, porque a gente não sente a presença da Prefeitura de Parnamirim nesses bairros. A discriminação que se tem com o bairro periférico é muito grande. O tratamento que se dá é muito diferente. Então a Prefeitura ela precisa repensar o modelo de administração e ter uma presença maior nesses bairros periféricos, que é onde realmente a gente sabe que as crianças e os adolescentes eles estão mais vulneráveis a essas ações delituosas de cidadãos que são fora da lei. Então eu acho que Parnamirim precisava ser repensado. O entendimento que nós temos, vereador Batista, é que aquelas subprefeitura ou secretaria regional, ela, ela tem todas as condições de dar um suporte maior em qualquer administração. É uma pena que tenha um desativado do litoral, praticamente ficou somente um, uma, uma, um apêndice ali, uma coisa pequena, né? Nova Parnamirim, mas a gente sabe que as secretarias regionais, elas têm, vereador Valério, tendo uma vida própria, ela tem condições de dar é, ao cidadão um suporte aí bem maior. Então esse período, vereador Batista, embora a gente saiba que este ano é um ano político, é um ano onde os grupos políticos eles vão, se, eles vão debater e vão se embater com relação ao embate político, mas nós não podemos esquecer é, a questão da administração e a necessidade de cada cidadão parnavirinense. E a, a, as ações da prefeitura, ela me preocupa. Eu vi aqui na fala do prefeito, no dia que ele, ele veio é, fazer a leitura, ele coloca a questão da, da, da cobertura asfáltica da Coabinal, mas não falou na questão do saneamento. Pelo que eu sei, a Coabinal não passou os canos ainda. Será que vão passar a camada asfáltica sem colocar os canos? O, o saneamento que está aí que é a grande obra, a obra que dá mais, é, dá mais 
página de jornal, dá mais é, discurso ao prefeito, dizer que a estação de tratamento de esgoto está 40% pronta, a estação de tratamento de esgoto está parada, parada há muito tempo e não, não tem absolutamente nada, nenhum vigia para tomar conta, não tem. Então eu, eu, eu entendo que é, o prefeito, ele, ele poderia ser mais modesto na falácia, naquilo que repassa para a população. Se nós estivéssemos num, num local diferente, se nós estivéssemos em João Pessoa ou em Recife e escutasse a fala do prefeito, eu não tenho dúvida que eu realmente, vereador Batista, pegava meu carro de mudança e vinha para Parnamirim. Porque seria, na, no, no, no dizer dele, uma cidade que tudo funciona. É né? uma cidade que está às mil maravilhas. E não está. A gente sabe que não está. A gente sabe que Parnamirim tem suas falhas. Ele colocou a questão lá do centro infantil, lá do parque industrial, que está desde 2011 parada a obra, vereador Paulo. Desde 2011. E foi feito lá no loteamento Marajoara, onde não vai ter criança para se colocar lá. Eu tenho certeza absoluta. Deveria ter sido construído aquele centro infantil, vereador Batista, lá perto da linha. Ali tem menino. Se você jogar um saco de pipoca, você enche um caminhão de menino em dois minutos. Mas lá no Marajoara não tem. Não tem. A obra, ela foi mal colocada em um, um... Primeiro, a obra começou errado. O construtor ele começou a construir num terreno que não era na prefeitura. Aí depois descobriram, pararam a obra, bota no outro terreno. E agora a gente sabe que vai ser inaugurada, vai ter que colocar um ônibus para levar os meninos lá da, 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 dali de próximo da linha para poder utilizar é, realmente essa, essa creche e colocar em funcionamento. Eu... eu... Queria, vereador Batista, que Vossa Excelência, é, eu, eu posso até fazer uma indicação, mas eu gostaria de dar, mudando um pouco de assunto, dar uma sugestão é, com relação às ações de combate ao, ao mosquito Aedes aegypti. É, embora muitas vezes a população ela não tenha noção do perigo que a gente passa, todos nós, todos nós, vereador Paulo, com todas as as manifestações, né, o as, os desdobramento que vem sendo dado a questão da presença desse mosquito aqui. Primeiro com a questão da dengue, depois a, a história da, 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 da zika vírus, chikungunya, agora tem uma símbolo de Lambarré que está amedrontando aí o pessoal, era do Valério. Então, eu, eu acho que as escolas de Parnamirim, as escolas do município e até as escolas do Estado ela poderia dar uma contribuição efetiva nessa questão do combate, que seria pegar os alunos do fundamental maior, que nós temos um número muito grande, até os do ensino médio lá do Estado, e colocar esses alunos para fazer um trabalho em casa e dar um retorno para os professores, poderia até ser pontuado, poderia se dar um ponto aí numa aula de ciências ou de, ou de cidadania, qualquer outra que tivesse, mas que é, a gente pudesse aproveitar essa garotada para fazer esse combate. Porque o que tem enchido os postos de saúde é, com pessoas com dengue, e a, 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 somando-se agora a essa questão da microcefalia, que tem perturbado a todos, então é uma coisa realmente grave. E eu acho que aí nas escolas você tem um potencial que pode ser aproveitado e pode dar uma contribuição bastante positiva nesse combate. Eu vi o pessoal distribuindo panfleto, tudo bem, eu acho que tudo é válido, mas o panfleto ele não tem a eficácia que tem da pessoa entrar em casa e tentar identificar é, onde tem foco, sabendo é, onde potencialmente é, pode ter esses focos de, 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 de mosquito e depois é, a infestação da doença. Então eu queria aqui deixar é, o nosso registro né, e dizer que a gente não pode, é, este ano, vereador presidente, é, deixar de fora uma cobrança efetiva com relação à presença do governo do Estado aqui. Nós não podemos. 
E o foco não pode ser só a segurança pública. Não pode ser segurança pública. É, a questão da educação Vereador. do ensino médio de Parnamirim, ela tem sofrido uma baixa muito grande. As escolas aqui, é, a... me ajuda aí, vereador Taveira, a escola vizinha aqui à sua casa, Antônio de Souza e o Antônio Basílio, hoje se somar os dois, talvez não encha ou não consiga preencher as vagas de uma das escolas. O CAIC foi, o CAIC desativaram cerca de seis salas de aulas este ano. E é preciso que a gente tenha um entendimento, vereador Paulo, para onde estão indo estes alunos. Porque nós temos um crescimento em Parnamirim acima da média. Então, o que justifica isto? O que justifica isso? A única justificativa que nós temos é que as escolas do Estado ela não consegue atrair mais os alunos. Pega os alunos numa faixa de idade da adolescência, que é uma, uma fase extremamente difícil, somando-se a uma escola hoje sem graça. O CAIC, por exemplo, que é uma estrutura grande que se tem, um espaço físico enorme, mas logicamente que lá a gente conta apenas com a sala de aula. Quando poderia se ter ali a parte de esporte, a parte de cultura, e aí nós conseguiríamos atrair as pessoas naquela área lá de Rosa dos Ventos, Santa Teresa, que é uma área que precisa de uma atenção grande por parte tanto do governo do Estado como da Prefeitura de Parnamirim. Então, vereador Ricardo, eu é, já marquei uma visita para ir ao CAI, que nós vamos fazer algumas reivindicações para que possamos melhorar aquele espaço, não só o espaço de escola, mas o espaço que possa complementar as atividades dos alunos daquela área e possa ter um atrativo maior para que a gente não deixe que essas, esses adolescentes, ao invés de estar na escola, estar na rua, é, desaprendendo ou aprendendo aquilo que realmente não é bom. Eu acho que o vereador Kleine pediu a parte. É, vereador, eu... antes de Vossa Excelência falar, eu queria pedir o vereador que tiver com essa zoadinha aí, que bota no silencioso, no zap zap, eu não sei quem. Por favor, vereador. Vereador, eu agradeço a parte da Vossa Excelência e vou me reportar apenas o primeiro tema que Vossa Excelência tratou nesta tribuna, que foi exatamente também o tema hoje abordado pela vereadora Cádia. Vossa Excelência falou aí dos postos policiais em Parramirim que se encontram há muito tempo, aliás, há muitos anos, desativado. É claro que essa logística operacional ela está ultrapassada. Agora, é inaceitável que tenhamos no município de Parramirim a estrutura física e que isso não seja aproveitado. Então, é, atendendo o pleito da comunidade hoje onde moro, há 27 anos, a do Monte Castelo, promovemos o ano passado, inclusive com a assinatura de Vossa Excelência e mais os 17 vereadores, um abaixo assinado contendo quase 3 mil assinaturas. E, juntamente com mais nove vereadores, entregamos esse, esse pleito para que o prefeito conduzisse e entregasse à secretária de Segurança Pública esse nosso pleito, que exatamente era o pleito daquela comunidade, para que tivéssemos ali não só a abertura daquele posto policial, mas que se fosse transformado, se possível, e dentro da possibilidade da capacidade financeira do, 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 do Estado, ali numa academia de polícia. Até hoje, sinto informar a Vossa Excelência a população que não tivemos, nem por parte do prefeito, e certamente porque não teve uma resposta objetiva da Secretaria de segurança pública, uma resposta positiva ou negativa. Aliás, não tivemos resposta alguma. Agora, concordo com Vossa Excelência, quando Vossa Excelência diz que essa segurança pública ela tem que ser realmente, tem que partir do Executivo Federal. Agora, enquanto isso não ocorre, enquanto isso não ocorre, eu acho que, é, primeiro, que segurança pública não é apenas repressão. 
repressão. E que a Prefeitura Municipal de Parnamirim, ela pode sim contribuir, contribuir de forma bastante objetiva para diminuir hoje esse enfrentamento que a população tem com a violência. De que forma? Primeiro, aqueles locais que hoje se encontram mal iluminados, melhorando a iluminação. Os terrenos hoje baldios, inclusive de particulares, que encontram com o mato, aquele mato grande, com o lixo, que possa remover, promover a limpeza pública, porque isso vai trazer a sensação de segurança. O que é inaceitável hoje, vereador Gildazio, é que o cidadão, mesmo pagando a maior... A maior é, é, sendo o Brasil o dono da maior carga tributária do planeta, o que levou mais de 95 mil empresas, Ricardo, de, de junho até agora, a fechar as portas no Brasil, justamente por conta da, carta, da carga tributária brasileira, que ele não tenha aquilo que ele paga imposto revertido nos serviços. Os serviços essenciais, como educação, segurança pública, saúde... Então isso é inaceitável, é inaceitável que o cidadão, ele perdeu, Gildas, totalmente a liberdade. Ele perdeu a liberdade de portar um bem, dele ter um automóvel, que ele tem um automóvel tomado de assalto, sujeito a ter sua vida ceifada. Ele não tem direito a portar um celular, a fazer uma caminhada com o celular, porque ele pode não retornar mais para o leite do seu da sua família. Então isso é muito difícil. Eu considero isso uma ditadura. Hoje essa ditadura... Ela não é imposta mais pelos militares, ela é imposta por bandido, o que é terrível. Existe comunidade hoje em Parnamirim que você não pode mais adentrar depois de certas horas da noite. Vossa Excelência também, a prefeitura também poderia contribuir, poderia e deve contribuir nessa hora tão difícil, abrindo os colégios no sinais de semana, trazendo os jovens para ocupar os espaços públicos, juntamente com os pais, provendo ações de cidadania. Eu não acredito, acho extremamente necessário. É necessário, mas não acredito que venha a acontecer nesse governo. E se acontecer, será de forma intempestiva, e digo aqui, mesmo sendo vereador da base, se for criada e foi colocada em prática essa guarda municipal, será eleitoral, será um projeto eleitoreiro. Porque é necessário colocar a guarda municipal, mas é necessário prepará-la, prepará-la, dar assistência, treinar. Então só acredito que acontecerá lá na frente. Agora, eu desejo que aconteça. Eu desejo que aconteça. Mas não é a guarda municipal que vai resolver o problema de segurança pública. Tem que haver uma participação do governo do Estado, tem que haver um conjunto de fatores e um conjunto de ações. Então, eu parabenizo Vossa Excelência pelo, pelas ações e pelo pronunciamento que está fazendo. Então, esse é o meu pensamento, que eu digo aqui tranquilamente. E muito obrigado pela parte. É, eu agradeço a Vossa Excelência e é, vou encerrar mas eu, eu acho que a gente tem que fazer uma reflexão é, com relação a essa escalada da violência, vereador Klein. A gente sabe que a droga, ela, principalmente o crack, é um dos fatores que tem potencializado essas, essa escalada da violência. Agora, é, o entendimento que nós temos é que é, prevenir a violência existe vários fatores principalmente a questão da educação então se ter uma escola mais eficaz se ter uma escola mais presente na vida do aluno se ter uma participação maior dos pais no dia a dia dessa escola agora, quando a bandidagem ela chega no estágio que chegou aqui no Brasil Vereadora Kátia, eu realmente eu fico assim, é, me perguntando, essas armas aí que o governo federal manda para cá, um taser, deveria mandar um canhão, vereador, uma metralhadora, né? algo que pudesse reagir à altura, porque a gente sabe que esse pessoal está armado, vereador Klein. Não tem mais bandido atirando com a TB, não, eles têm arma e arma pesada. Então o governo federal, ele também ele se, licencia, ele se ele silencia porque ele é conivente com a escalada da violência desse país. 
todo esse processo de desorganização social que nós vivemos hoje é responsabilidade também do governo federal porque é um governo permissivo é um governo promíscuo é um governo que muitas vezes incentiva esse tipo de ação todos sabem quando a deputada Maria do Rosário que era secretária de segurança pública de, de, de secretária do lado dos direitos humanos foi para a televisão para dizer não, o bandido ele estava roubando aquela moto porque ele é uma vítima da sociedade ora quer dizer que o vigilante que tinha a moto é quem era o bandido o outro era uma vítima então esse tipo de governo ele incentiva a violência e permite que o país ele se coloque na situação que está colocado e os governos do estado os estados brasileiros como ente federado ele é incompetente porque nenhum dos serviços prestados pelos estados brasileiros presta nenhum só tem um serviço que o governo do estado presta e com eficácia é a arrecadação a coleta de tributos vereador Valério você vai pagar hoje vai fazer a transferência de uma casa se for um caso de inventário tem um ITCD o camarada tem um um notebook lá, ele vê e calcula o valor georreferenciado pelo, pelo, pelo o computador. Não tem nem o, 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 a consideração de ir lá ver a, a sua casa, quando é que vale as condições, é tanto. E você tem que pagar. Então, na questão da arrecadação, o governo do Estado ele é eficiente. Agora, segurança pública. Segurança pública, zero. Saúde de alta complexidade zero educação do ensino médio zero então o que é que o estado está fazendo o que é que o estado faz né então tem que se repensar se o Brasil é um país com característica municipalista se a constituição de 1988 ela transferiu as responsabilidades para o município então que vamos transferir também os recursos para que o município ele possa ser eficiente porque o Estado já comprovou que não é eficiente. Era só isso, senhor presidente. Muito obrigado. Na hora do dia... Senhor presidente, senhor presidente, eu queria dois minutos para a liderança, para o vereador eh, Judas, uma informação. A... Uma parceria, vereador, da Secretaria de Saúde com a Aeronáutica. Estão trabalhando todos os dias, de casa em casa, em todos os bairros, é, respondendo a informação que Vossa Excelência pediu. Nós sabemos que... Pois, é justamente. Justamente, com certeza. E precisa muito mais. Encerrando dizer que o CAIC... Era um orgulho para nós. Quando lá funcionava também a Fundação Esperança, não quero aqui é, engrandecer, mas quero ser justo quando a sua, a sua irmã, a grande profissional, estava à frente, à frente daquela unidade, passando por outros governos que não reconheceram o CAIC como um patrimônio dos munícipes de Parnamirim e encontra-se na situação que está. Só isso, senhor presidente. Na ordem do dia, única discussão e única votação. Redação final 03-2016. Oriunda do projeto de lei 077-2015, que autoriza o Executivo Municipal a criar o Conselho Municipal de Esporte Lazer Semel. E o Fundo Municipal de Esporte Lazer Femel. E da outras providências. Autoria do vereador, dos vereadores Clênio e Rosano Taveira da Cunha. Em única discussão e única votação, redação final. Quem for a favor? Senhor presidente, eu quero só aqui agradecer a participação dos vereadores e a aprovação desse projeto. E nosso entendimento com a criação, a criação do Fundo Municipal de Esporte, que já foi aprovado por essa casa por unanimidade. Projeto meu, parceria com o vereador Taveira, que destina 3% de tudo que é arrecadado em imposto do município de Parlamirim, significa para Parlamirim, o município de Parlamirim, uma, 
um, uma redenção no esporte e lazer. Então, nós esperamos também a sanção do presidente Taveira, do prefeito, e que, e que possa vir a ser aplicado na prática, tanto o fundo que vai gerir, o, o conselho que vai gerir o fundo, e que os recursos sejam destinados. E também, excelência, aí tudo que é um projeto bastante complexo e, e bastante abrangente. Então, para mim, é uma satisfação ter sido autor desse projeto, juntamente com o vereador Taveira, e obrigado aos novos colegas. Em votação, quem for a favor, permaneça em seus lugares. Aprovado. Em primeira discussão, em primeira votação, projeto de lei 084-2015, Oficializa a denominação do logador do bairro de Passagem de Areia e da Outra Providência. Autor, vereador Antônio Batista Barros. Em primeira discussão, em primeira votação, quem for a favor permanece em seus lugares. Aprovado. Em única discussão e única votação, moção de pesar 02, 2016, a família da senhora Geovan, Geovanina Maria do Carmo Ribeiro. Autor, vereador Antônio Batista Barros. Em única discussão, em única votação, quem for a favor permaneça em seus lugares. Como não há nenhuma matéria deliberada, depois encerrada a sessão e convido outra para amanhã, hora de